Ano yung kanilang gagawin? Verse 5 and 6. As you hear the sound of the horn, the flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. Whoever does not fall down, okay, klaro po yung command, whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Klaro po. Okay? So, madalas na sinasabi sa aklat, sa Biblia, from Old Testament hanggang sa aklat ng Revelation, ang sabi doon, let he who has eyes to see. Okay. Let he who has ears to hear. Hear. Kaya kung tayo may mga mata, dapat ito'y nangangakita. Kung tayo ay may tenga, dapat ito po ay ating narinig. We need to understand that there is a demonic agenda unfolding in our days. It is already revealing the Antichrist agenda is at work right now. Amen? He wanted all to be confused, intimidate. Yan yung ginagawa nila ngayon, to intimidate, divide, isolate, and silence the church. It's to silence the church. Sabi nga, they will work tirelessly to silence us silence the preaching of the gospel. The system of the world are no doubt working against the church. Psychologically, ano ang ibig sabihin nito? You have no right to speak. Sa mga psychologists, once ang bata nag-drop, na may takit ang bibig or may nakikip sa bibig, it means you need to keep silent. Huwag mo ako yung susumbong. Hindi wala ang karapatan mo sa ito. Where do you think? We are under control. So they try for us to be silent. You not even nila. And this hour calls for bold, righteous believers. Ito po yung panahon na kung saan tumatawag ang Diyos na mga matuwid, na mga tao na bubuhay sa kabanalan. Those who are strong and bold, courageous to stand still to the mission and vision which God has bestowed upon the church. Ano pong sabi dito? As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, light, heart, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. At sino mang lalawag dito will be what? Punish. So like in the days of Nebuchadnezzar, a statue has been created and the system calls for all to bow. That statue symbolizes conformity to the ways and ideologies of the world. With society nowadays bow. The preachers bow. People bow. Every language, every nation bow to the system. Lahat natakot, lahat na sa ilalim. Don't you know that? When we stop preaching the truth, when we utter God's word to better suit the preferences of this generation, we're bowing down to conformity. Amen. When we start declaring repentance from sin and salvation alone through Jesus Christ, we've been bullied to conformity. Ano ang gusto ng tao ngayon? Yeah, they love to accept word of encouragement, word of hope, pero pag nagsumpisa ka na magsalita patungkol sa kasalanan, patungkol sa pagsisisi, sa pangalan ni Jesus, marami ang umayaw. 
I proclaim the gospel of Christ. Stay on the message. Amen. Amen po ba? Stay on the message. Don't bow. Natatakot kasi tayo. Marami sa atin naduduwag. Nakukugkug tayo ng takot. Now is the time to rejoice because the word of God is truly happening. Amen. Ngayon, masaya ba ang puso natin na tayo nagkakatipon? Malayang pa po, sabi ng Panginoong Yesus sa major gospel in the book of John, darating na na araw na wala nang makagagawa ang kahit isa. Kaya habang maliwanag pa, gumawa na tayo. Amen. Stay on the message. Don't bow. I want you to understand that we are not celebrities. Sino celebrity dito? Hello? Church? Warrior of God? People of God? Co-heirs of Christ? We are not celebrities! Amen! We are not a puppet! He raised you to spread the gospel! Tinawag ka, tinawag ang bawat isa sa atin to share the gospel. So stay on the message. Don't bow. Amen. Kaya isang bagay na nakita ko dito. Napakaganda rin na magkaroon ka ng mga godly friends. Mga godly rin na kaibigan. Na hindi ka iiwan kahit sa gitna. Ng mga sakuna. Kahit sa gitna ng mga pagsusubo. Ng mga pagsubo na mga pag-uhusi. They remain faithful to God till the end. Ngayon, ilan ang willing sa atin till the end? Nasusunod tayo sa Panginoon. Sabi sa first five, as soon as you hear the sound of the horn, flute, singer, lion, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of God. Alam niyo po, marami nagtatanong bakit nangyari ang pandemic na ito. Anyway, for your information, hindi na ngayon nagkaroon ng pandemic. 547 BC, nagkaroon ako ng pandemic bilang pagpaparusa sa mga umalipin sa bayan ng Diyos. Tumalino ang tao na pag-aralan ang sistema ng pandemic ang nilalaman ng Israel, madali ang buhay ng tao. Kaya ano, karamihan ng pandemic ng mga sumunod is man-made. To be populate nations. In verse 7, Therefore, as soon as they heard the sound of the horn, the flute, zither, lyre, harp, and all kinds of music, all the nations and people of every language fell down and worshipped the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. At this time, some astrologers came forward and denounced the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, May the king live forever. Your majesty has issued a decree. May remind nila to sa king. That everyone who hears the sound of the horn, flute, cedar, lyre, harp, pipe, and all kinds of music must fall down and worship the image of gold. And that whoever does not fall down and worship will be thrown into a blazing furnace. Verse 12, But there are some Jews whom you have set up over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve their gods or your gods, nor worship the image of gold you have set up. Kumbaga sa ating panahon, sa isang kolokyal at simpleng salita, 
hindi nawawala ang mga taong lagi nakatingin sa iyo ang sinusubaybayan ay ang ginagawa ko. May mga taong siksip sa leader. Hello? Ano yung nakikita ko dito? Alam niyo kung ano? It's pressure. Darating ang panahon na talagang mapipressure ang mana ng palapayan. Mapipressure to what? To accept and conform the system. Ano ang sistema na meron tayo ngayon? Panating na. Papasok na po tayo doon sa Kastler Society dahil pinag-aralan nila na ang pera ang isa sa may pinakamaraming virus na dala sa buhay ng tao. Pero ng darawang kailangan for our necessity. Tama? Saan ang transaksyon? Bako lahat. Ano ang gagawin eh? Technology. Kaya kawawa ang mga tao hindi naman marunong sa technology. Ipinagawa ng sistema ng mundo na ngayon. But they don't need the elderly people. Just stay at home. Hindi mo tatanda pag hindi na gumalaw, gano'n magkaroon sa akin yan. Buti na lang, 59 pa lang ako. Pressure to accept and conform the system. There will be mouth attacking the people of God. They do not want to hear the gospel, the truth. They do not want to hear about the blood of Jesus. Kaya nga ang sabi sa mga hindi na nanalig kay Kristo, ang salita ng Diyos ay mabaho. Hindi nila ito kaya tanggapin. Amen? E may nagsumbong. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set. Sa ating panahon, ang dami mga speculation na lumabas. No vaccine, no travel. No vaccine, no buy. Sa Norway, pwede ko ang nagkakamali, Norway. No vaccine, no buy. May laging dala-dala ng card ang tao na siya ay may taglay ng vaccine. So that you can go out, buy for your food, travel, It's really happening. Kaya narating po yung pressure mas matindi. Kaya dapat pala ngayon, nag-drill na tayo, nagsasamay tayo. Ano yung mga paraan na hindi mapuputol ang ating communication? Time will come, everything babayaran nyo. Even you. Lahat ang ginagamit na yun. Time will come. Kaya sa patalahin natin habang may kilipan, habang malaya pa tayo na ang pag-share ng Word of God. Amen? In chapter 3, verse 13 to 15, the Word of God says, Furious with rage. Galit na galit, sinibukat mo sa akin. Kaya ang pinatawag niya si Shadrach, Meshach, and Abednego, so these men were brought before the king. And the Nebuchadnezzar said to them, Galit na galit, sinibukat mo sa akin. Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Verse 15, Now, when you hear the sound of the horn, flute, cedar, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I have, I may very good. Anong mapapansin natin? Nung ipatawag yung tatlo, nagbigay pa ng chance. Second chance. Bibigyan kayo ng second chance. Sino kami nung kayo luluhod? Sino ang inyong susundin? Sino ang inyong sasakbahin? But, if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace that what God will be able to rescue you from my hand. Sinong Diyos kaya ang pwede magligtas sa inyo mula sa aking mga kamay? 
In Daniel 3, 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. Hindi naman nawala yung kanyang respect. Hindi nawala yung kanilang respeto doon sa kanilang leader. Okay? But, even if he does not, kung hindi man kami iligtas, we want to know you, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Look at that. Bulahin natin mabuti. Ano ang inyong napansin? Ano yung inyong nakita? Ano yung inyong narundaman? Ano po rin ng pangalapalataya ang meron ng mga tao dito? Unang-una, hindi sila tumuha ng simpatya sa ibang tao. Tatlo lang silang ipinatawag. Pero ang sabi nila, we do not need to defend ourselves before you, your majesty. Ano yung declaration? If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your hand, your majesty. Look at the unwavering trust and their unshakable faith in God. Hindi kaya tinatin ang pag-uusig ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nagdadalawang loob. Handa nilang ibigay yung kanilang buhay para doon sa Diyos na kanilang nakilala. And that is Yahweh. The God of heaven and earth. Yung unang-unang hari na nakahala sa kanila, yun pa rin yung kanilang kinikilala. Although may kaharap silang hari na si King Nebuchadnezzar. Look at that. Is that the kind of faith that we have now? O ang dali-dali natin na takot, ang dali-dali natin na yanin, ang dali-dali natin na wala ng loob. People of God, do not be upset nor be afraid. Dahil yung Diyos na nagligtas kay Shadra, kay Mesha, kay Abednego, ay siya yung Diyos na magliligtas sa kanyang bayan sa panahong ito. Amen! At sa panahong darating. Hallelujah! So stand true to the vision and mission that God has bestowed for us. Meron ibinigay na ang Diyos. Christians do not be afraid to suffer. Huwag tayong maghinayan to sa buhay natin dito sa lupa. Everything. Pansamantala lang dito sa lupa. Alam nyo nung mag-lockdown? Kahit pala ang dami ng pera mo ka lang sa isa'y hindi ka rin Nung kainita ng lockdown, hindi pa naman puso, ganun kainit din ang mga what do you call that? Online sale. Lahat takot kasi. Ang hindi lang yata natakot mga kapatid natin sa JCSRs. <laughs> Amen. Ilan sa inyo natakot? Ang hirap na hirap sa mga. I cannot believe. Ilan sa atin na nagawin ng takot? Ako, tayo po ako na may mga taong pinatula lang po. Sabi ko, ilan na yung mapatot sa atin? Nananawagin ako, sino gusto nung sumama sa prayer meeting? May sumasama sa atin, kumapatot sa atin. Ibig sabihin, may kasama pa. Itong takot ito, kaibigan ito ni Daniel. Kasi sila yung mga kabataan ko na matitibuno, matatalino, magandang i-train. So nasubok sila. Si Daniel nasubok. Ito na tulong ito, nasubok magkasama sila. Lahat sila bihag, lahat sila alitin. Pero hindi sila natakot kay King Nebuchadnezzar. Kaya nagtibay na kanila paninindigan kahit hindi po kami iligtas. Pwede kaya natin sa kahit napatay ako sa COVID-19, sa Diyos pa rin ako. Kahit wala nang maghatid sa akin ang pagkain, sa Diyos pa rin ako. O nasira na yung tiwala natin sa binigod, 
provider siya. Bakit ngayon wala? Nagbabago ba ang Diyos? No. Amen. Dapat hindi pabago-bago yung ating pagtitiwala sa Diyos. May pagsubo ko ba? In the midst of tribulation, yan po sa Tagalog ay paghihiran. Kahirapan. May mga sinubok din tayo ng mga kapatid. Pero isa lang ang sinabi ko, Lord, hindi mawawala ng saysay ang iyong salita. I trust in you, my Lord. That they are capable and capable to know to handle the situation. Amen. So, do not be upset. Ano ang sabi ng Biblia? Rejoice and again I say rejoice. Walang dahilan ng Krisyano para malunggot, para manlupaypay, para matakot. Amen. In Daniel chapter 3, verse 19 to 25, Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated seven times hotter than usual. Ilang ulit? Seven times, pinainit yung burno. Ang ba o yung pugon? Seven times. And kumatag some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Lahat ng kanilang kasuotan, suot-suot nila, ibinapos lang sila. So these men, wearing their robes, bruisers, turbans, and other clothes were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and furnace so hot that flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men firmly tied them into the blazing furnace. Inihahatig pala ng mga kawal, yung tatlo, nasunog na sila, hindi na nila kinaya yung init, yung pressure ng apoy. Kaya nauna sila ang mga namatay. At yung tatlo, since na nakatali sila, tuloy-tuloy lang sila doon sa hurno, doon sa loob ng hurno. In verse 24, the king of God, Nezar, lived to his feet, napalundag yung hari, in amazement, kahit siya na magha. And ask his advisors, where are there three men we tied up and throw into the fire? Hindi ba tatlo lamang yung ating ipinatapon? They replied, certainly your majesty. He said, look, I see four men walking, walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods. Parang Diyos. Anong makikita natin sa sinabi yung ito? That God is in control. Amen. Katotoo yung sinabi sa Buka by Zion, chapter 43, dumaan ka man sa tubig, dumaan ka man sa apoy, ano mang puri ang iyong pagdaanan, may tagapagligtas ka. It is the Lord. Pinaniniwalaan ng maraming Bible scholars, binasa ko po ito sa komentary, hindi sila naniniwala na yun ay anghel. It is the Lord Jesus Christ Himself who saved this three men. Hindi sila nasunod. Kaya ang sabi ni Pukadisa, hindi pa tatlo lang ang ating inihabis, bakit ngayon? May kasama sila at tila anak ng Diyos. Kasi marami silang gods. Marami silang tinatawagan. Marami silang pinaniniwalaan. Then the Pokemon then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shandra, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out! Come here! Tinawag niya. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the Shadrachs, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. Why? Why is 
sila ay tamangha. Asan kaya yung mga chuchu? Yung mga nagsipsip sa kanila. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was hair of their heads of their heads since their robes were not scorched and there was no smell of fire in them. Hindi daw po sila na ano, hindi puhok nila, hindi nagkamoy suno, hindi nagkamoy puso, walang nagalaw, nor palang na lumabas sila doon sa fire, doon sa pressure, doon sa heat na pinaglagyan sa kanila. Then the Bukhata Sai said, Praise be to God of Shadrach. Look at this one. Look at this unbelieving king. Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel, naniniwala siya na lang, and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than to serve or worship any God except their own God. Hello. Mismo ang nagbigay ng papuri ay yung hindi mahal ng palataya. Bakit? Hangga silang ibigay yung kanilang buhay para doon sa Diyos na kanilang sinasamba at pinaniniwala. What about us, Christian? Paano tayo? Magamana ng palataya. Christians should no longer fear death. Dapat ang Kristiyano hindi na natatakot sa kapatayan as they once did as unbelievers. Yan ang pinatatakutan. Iisa lang naman po talaga ang meron kamandag. Sabi pa ko ito? Death. Kaya tingnan nyo na dumating yung pandemic ng daming na tao na kontrol lahat. Kahit ang mga leader lalo pag nabalitaan, maging ang mga prinsipe yung nagkaroon, yung mga leader nagkaroon, mismo yung mga doktor na gumagawat nagkaroon, mismo yung mga nurses nagkaroon. So anong inisililin sa puso ng tao? Fear about death. Ako sa akin po, Panginoon, pupukunin mo ako sa panahon nito. Kasi sa pandang ko ito, ngayon lang ang mga experience sa ganito. Hindi ako natatakot. Lagi ako tinatakot ng mga anak ko. Sige, ikas na ulo mo, bukas na, sandyan mo ka. Hello? Check up ka ngayon, bukas na, sandyan mo ka. Hinatot ng pandemic, hindi ako nakipagpacheck up. One year na, purihin ng Diyos, buhay pa rin. Ang naman na ang araw daw minsan, ang pangihinan at isigal ng katawan, dahil sa pagkataidal, pero buhay pa rin. Lakas pakain. Hello. So Jesus, dapat maunawaan natin that Jesus came to destroy the works of the devil. That is written in the book of Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. That is already written. That is already sinned by the blood of Jesus. Hindi kaya kaya ingatan kung iningatan si Shadrach, si Meshach, si Abednego, iningatan si Daniel, iningatan si Apostol Pablo, hindi kaya tayo ingatan din ng Diyos sa ating panahon. Ano sabi ni Paul? For me to live is Christ and to die is gain. Kung ako'y mabubuhay, mabubuhay ako para kay Kristo at kung ako'y mamamatay, ito'y pakinabang. Sinong gusto makakilala sa Antikristo? Yun ay nag-ilbi. Church, hindi ko na siya makikilala. Bago dumating ang matinding dahirapan sa mundo ito, kakalisin ang mana ng palataya. Ang akuya ng Diyos eh. Hindi pa po yun yung second coming, ha? Rapture pa lang yun. Doon pa lang siya bababa sa alabaa para in a twinkling of an eye, punin ang mga nagmamahal sa kanya. Amen. Kaya sabi ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. Now, do these things which characterize Christians characterize you? Ganito rin ba ang puso natin, katulad ng Shadrach, sa pagkakaibigan ito, katulad sa puso ni Apostol Pablo, 
Lord? Do we have this kind of vital sign that trust Him? Darun din ba yung pinting ng puso natin? People of God, now is the time. Kapag hindi ito yung vital sign natin, you need to repent and trust God now. Dahil kapag dumating yung matinding pressure, baka hindi natin kayari. May pali-balita na. Walang papasok ng Japan without vaccination and chips. Napipigilan. Alam niyo po ba, napipigilan ka lang for your sake, for my sake, for the sake of the church. I'm not just talking JCSRC. Napakaraming mga Christian churches. We need to repent. Now is the time to repent. Kaya nga doon sa page ko, lagi akong may panawagan sa mga ama. Sinishare ko yung mga Bible studies para kahit nasa bahay kayo, may pag-aaralan kayo, may imemeditate. Kayo, may word of God, may word of hope, encouragement, everything ang doon na. Pero, hindi nawawala yung repentance at pagtalakay sa kasalanan. Kasi yun lang yung susi. Si Kristo lang ang tanging daan para tayo po ay maligtas. So repent and trust in Him. In verse 29, Therefore I decree that the people of any nation, tingnan natin yung move na ginawa ni Libong Agnesar after praising God. Therefore I decree that the people of any nation are language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble. For no other God can say in this way. Nagkaroon na naman sila ng isang paniniwalaan. And praise God in yung Diyos na lumikha na namin ng lupa. Wala daw ibang Diyos na makagagawa. Siguro sa dinami-dami ng kanilang tinatawagan din yung Diyos, walang pwedeng gumawa na tulad ng ginawa ng Diyos, ng Panginoon sa buhay ng magkakagigang ito. And that is true. Kakakala nyo, religyoso ang tao ngayon? Yes! Pero nasaan yung religiosity ng tao? Tumatawag sila sa napakaraming pangalan. Lumuluhod sila sa napakaraming bagay na walang maguluhan. Saan ko sa'yo? Kaya ako marami na gagalit sa akin. Actually, mga tinuturo sa revelation na mawala. Ay! Nakakalungkot. Alam niyo ba ang root? Root? Ay, ugat. Kasi sa FD, mga nagtanungan, isip doomsday, uh, doomsday na ba? End times na ba? Ano ang reason? Bakit nagalit si God? Because yun salitang ko. Ha? Suriin din natin sa ating panahon, kanino lumuluhod ang tao? Kanino napapasailalim ang tao? Misan para tayong sinibukad, misan, eto tayo, pag gusto natin yung sarili natin, may sariling rebulto. Minsan ang pagluluhan natin, sarili natin. Ang iluluhuran natin, sarili natin. Ang nasusunod, sarili natin. Yun yung reason. Why there is pandemic? Why is there tribulation happening even in the days of the church? Bakit nakikita natin ito? Although, ang nais ng Diyos, iprepara tayo, pero ipinapakita ng Diyos, ano ang ugat ng lahat ng ito? Because they vow. Hindi yung Diyos na tumawag sa kanila. Amen. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Nakita niyo yung declaration? Lahat na magsalta ang laban sa Diyos ng tatlong ito. Parurusahan. They will be cut into pieces. Chak-chak-chapin. Ibubuho ang kanilang mga tahanan. For no other God can say in this way. Pumangat 
ang mga tao buti lang si Rico Kalizar. Kaya ano nangyari? Na-promote pa si Shadra, si Nesha, at si Abel Pino. Ano ang nakita ko dito? The generation will be impacted by your obedience. If we know how to obey God, makikita ito ng salimutan ang ating tinatahanan. Makikita ito ng tao ang ating nakakasalamuha. Makikita ito mismo sa loob ng ating tahanan. Your obedience is very important. Sabi na generation will be impacted by your obedience. So do not stop preaching the gospel. Do not stop sharing the truth. Do not conform to the system of this world. Misa kung ano yung aim, yun ang sinusunod natin. Yun ang ginagawa natin. Ang tao wala nang hihilig sa kayo, humaba ka pa pa sa'yo. Gusto maikli, o kung meron pang panunuori, yung mga nakatatawa. Sabi, pag may time, be happy. Yeah. Happiness is yours. But make sure that happiness will lead you to the kingdom of God. Amen? Do not conform to this world. Kaya ang sabi, pre preachers, yung mga nangangaral, yung mga magdagawa, prepare your church prophetically. Did you understand me? Prepare your church prophetically to enhance. Okay? Ano yung enhance? Their trust in God. Their obedience. So as people of God, we need to pray like never before. We need to study and obey God like never before. Preach with urgency calling for repentance like never before. Fast like never before. Give like never before. Sabi ko nga, pag-ihinayangan mo ba na yung mga resources mo, gamitin mo in advancing the kingdom of God? No. Pag nag-rapture, iiwan mo lahat yan. If you are strongly attached to this world, nahihilapan kayong umalis. Amen. This is the last chance. Kung binigyan ng huling chance si Masyadra, Fleshak at Abednego, garantin ang ginagawa kayo ng Diyos. Actually, dapat nandito na ang Panginoon eh. Pag binasihan mo, yung Hebrew calendar, dapat nandito na, nakabalik na. Pero dahil sa grace ng Diyos up to now, we're living by grace, by faith, binabalang ng konti. For what? For the reason na mga mahal natin sa buhay, hindi pa kutubong may ugnayan kay Jesus. Muna na muna sa lahat. Bakit nagbibigay po ng lungkot yan? Kapag ang mismo mahal natin sa buhay, walang relasyon sa Panginoon. Maaari ka tulad din ang ibang may religion kayo, pero hindi po yun ang binapasinan. Amen. This is the last time. So pray, pass, give like never before. Preach like never before. Sabi ko nga, Lord, anong bibigay ko? Punong-puno ang page ko ng mga word of encouragement, word of hope. Anong bibigay ko sa iyong mga, sa iyong church? Kapatid, nakapagpunti ng Diyos, hanggang ngayon, binibigyan tayo ng chance. Now, why persecution of privilege? Sabi nyo, wala ng book, mapasok, wala ng book. Okay, Why persecution of privileges? Dapat mong nawaan natin that persecution is a mark of obedience. Now nawaan nyo ba? Now nawaan nyo medyo thumbs up para alam ko na gising kayo. Sino ang totoong magbibigay sa atin ang katarungan? It is 
the Lord Jesus Himself. Because He is a just man. Ipagtatakbol niya tayo. Siya yung advocate natin, yung sinabi ni Apostol Pablo. Siya yung tumatay yung abogado natin. Sabi ko nga, pabangahan natin yun sa Diyos. It brings justice. It brings power and authority. Sa gitna ng mga pag-uusik, nalidisplay, nakahayag ang kapangyarihan at lakas ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan, para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Ano po po ba? In the New Testament, you are told by God as strength. Kaibigan kayo ng Diyos. Ako, pag pinanghihinaan ako ng loob, ako po'y tao din, dumandaan din ako minsan. Nagagamit, nanghihina rin. But you know what? Sabihin niyo lang may pagkalukalok ako. Nire-decide ko lang, I am a child of God. Praise God, my God, it's not kind of God that is gender-oriented. Nakapagbabae, maliit ang kanyang pili. Hindi siya nagtatangin. Alam niyo yun? I am your co-heir, Christ. I am your brain. Mahal mo ako, Panginoon. Ang nire-resign ko yung magagandang bagay na pangako ng Diyos. Mahiiksing salita na magbibigay sa iyo ng lakas para tumayo, para bumangon. Misang titignan ko yung mukha ko sa salamin, sasabihin ko, Who am I that you are mindful of me? I am a sinner. I am not as beautiful as they think. But praise God, sabi ng Lord, You are faithful. Ulitin ko na. Perfect. Diba? Ang isa mo. So, nabidisplay. Dito ng pandemic, hindi ba nabidisplay yung kapangyarihan ng Diyos? Yung kanyang lakas, hindi ba nabidisplay? Hindi ba tayo, tayo yung iningatan ng Panginoon? Another one, it brings glory. Sino ang nalawalhati nung siya po ay nasa itna ng mga ako? Ang Diyos. Yung mustisya na andon, kasama niya ang Diyos. Yung kapangyarihan na hayat, kasi hindi sila natubok, ni hindi sila amoy puso, ni walang nagalap kahit na buhok nila. It brings glory to our God. Sometimes nagsiservity lang agad tayo, hindi natin nakikita na kaya tayo nilagay dyan ng Panginoon para bigyan ng luwalhati ang Diyos. Amen. Siguro sabi ng Panginoon, nasa gitna ng pagsubok si itadagdagan ko pa yung pressure. What happened to this couple? Excited sila na magkaroon ng baby na wala. Tingnan ko kung hanggang tumat. Hanggang saan ito magsasabi, I love you, Lord. Hanggang saan ito magsasabi, I will serve you, God. I will give everything to you, Jesus. Saan tayo nilalagay ni Isa? Doon sa fire. Kasi may tinatawag na bautismo sa tubig, bautismo sa banal na espirito, at bautismo sa apoy. It is a affliction, a fire, na minsan hindi natin kaya yung hit, hindi natin halos pinakaya yung pressure. But praise be to God kasi during that time, katulad sa time ni Shadrach, ni Mesha at Abednego, ang Diyos pa rin ang sumasama sa atin, kasama natin, kaya hindi tayo nakaano. Amen! Kaya hindi nagtatagumpay ang kaaway sa ating buhay. It brings glory. Hindi lang natin nakikita. The persecution brings the creation. Gusto ng Diyos, ihiwalay ka. Ano ang sabi sa John chapter 15 verse 18 to 19? John chapter 15, 18 to 19. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kung inuusig kayo, namumuli sa inyo ang mundo ito, alalahanin ninyo, keep in your mind, na ako ang unang ginawa nila na Tama? Mas matindi nga ang ginawa sa mga sumunod kay Jesus eh, sa time niya, sa mga disikulo, sa mga apostol, 
sa church sa unang panahon. Tayo mas magaan, mas maluwag, mas may krila, pero nasa ng tao. Natutuwa na ako during pandemic. Daming tawag na tawag sa bakit. Siguro, hindi ka. Nag-upture na ka. Natapos ang pandemic. Wala na nakaalala. Lala na chit If you belong to the world, it would love you as its own. If you love the world, sabi daw, as it is, you do not belong to the world, but I have chosen you. Sino pumili? It is the Lord Himself. But I have chosen you out of the world. That's why the world hates you. Hate the child. Yan ang sabi ko, yung anti-Christ agenda, ano ang iyak nila? To stop the church. Ha? Yan yung talagang goal. Another one. The last one. It brings blessing. Are you persecuted? Hindi mo na ba ako nakalit yung hate, yung pressure na meron kayo? Ano ang sabi sa chapter 5 verse 11 ng book of Matthew? Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. If you are persecuted because of Jesus, you are blessed. Amen. Ano mga predator sa ginagamit ng kaaway, hindi yan magtatagumpay dahil ng Diyos na pumili at humilang sa church ang siya ng Diyos na magliligtas sa kanyang bayan. Amen. Ganon kamahal ng Diyos ang kanyang tao. Kaya naniniwala ako, hindi hahayaan ng Panginoon na dumating pa tayo sa hangganan na by force kailangan mo tanggapin yung sistema ng mundo ito at yung nice tinanggawin para sa lahat ng tao. Sino ang magsasuffer doon? Yung mga unbelievers, yung mga taong umayaw at nag-reject ng Kristo. Sad to say, sinabi na ng aklat na revelation, kahit sila yung kapay sa, sa init ng araw, kahit magkabukong bukol at kanilang tatawan, hindi sila magsisisi sa kanilang kasalanan. Pero ang nais nice ng Diyos sa kanyang bayan, let us bow before Him. Ang sabi ni Pablo sa Book of Acts chapter 16, nakaamba na, nakaumang na sa puno yung palakol puputuli na niya. Kaya sabi niya, huwag niyong akalain na ako na inyong Diyos na tumawag sa inyo ay katulad lamang ng kapirasong pape, kapirasong bato, kapirasong ginto na inyong sasampay. Let us bow before Him. Amen? Sa akin. Ibinibiklaran ba ang Panginoon ang tumutuk ito sa ilang dito? Ang lapit ito sa ilang dito. Ang puso ito, ikaw lang ang titilan din. Amen? Be strong in the Lord. Let's all stand. Kapatid sa oras na ito, anong pagsubok na meron ka? Ano yung sapatinatang mo, matindi yung pressure na meron ka? Ang sabi ng Panginoon, siya yung way maker natin. Siya yung kumagawa ng paraan. A covenant of God who fulfill promises, who protect His people. Minsan inaakala natin, hindi kumagawa ang Diyos, but the truth is, God is still at work for us, for the church, for the sake of His people. God loves you. He loves us so much. At maniniwala ako, hindi pababayaan ng Diyos ng kanyang bayan. Let us remain faithful hanggang sa kamatay. In the presence of God, hallelujah. Oh, Jesus, may your spirit move your own mighty way. You know us very well, Jesus. Kilala mo kami ng Panginoon. You know our weaknesses. I let limitations. Everything we are is in your hands. Oh, yeah.
biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon sa iyong mga anak sa umaga nito.
Maraming salamat sa umaga ng ito sa pagkatang ito kami sa iyong panalatahanan. Upang ikaw ay ang salamat. Salamat, bigyan mo kami ang pagkakaroon ng pagkatagpuntag bumbi. Tamahan pa natin kayo ang pagsubok ng nagdalaanan. Alam po, parang ginagawa ko ito upang kami pagtibayin sa aming pananampalagaya. Salamat naman sa mga kinakasangkapan ng mga tao ng mabayo ng mga pananasalita na hindi nagsasawa. Maraming salamat sa aming mga kapatid na hindi mo pinababayaan. Patuloy mong tinutulungan. Maraming maraming salamat po. Ang mga dalawin ko po, natulungan ko ang bawat isa na malapas na namin mo ang pagsubong ito. Bigyan mo kami ng katatagahan ng aming loob lakas ng pananampalataya. Alam ko man, hindi mo kami pababayaan sa palat kami ng mga anak. Panginoon, maraming maraming salamat sa upang ito. Dalangin ko rin, Panginoon, tulungan ko ang bawat sa sa amin na magkakaroon ng bukal sa kanilang puso at pagkakaloob. Tulungan mo po sila, Panginoon, na bigyan po sila ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Alam ko, Panginoon, patid mo ang kanilang pangangailangan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw. Ikaw, Panginoon, manguna sa aking buhay. Muli, maraming maraming salamat po sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Maraming maraming pong salamat. Tayo pong lahat ay tumayo. Nating tuboring five minutes lang ng pagkisipi. So thank you so much. Heavenly Father, all we can say is you are a glorious God. Maraming maraming pong salamat. Dakilang Diyos, ingunat mo ngayon ang mamagpalang kamay. Paspasan mo ang bawat isa at nawa patuloy namin kamasahin habang kami lumalakad sa mundo ito ang lahat ng nabubuting bagay na tanging sa iyo nagbubulang. Kaya naman sa umagang ito, mga kapatid, tanggapin po natin ang masaganang habang ng Diyos na mga nasa langit, ang pagliligtas na Heso Kristo na ating Panginoon at ang kanyang pagliligtas. Ngayon at magpasalang hanggan, ang lahat ng umiibig sa Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Glory, glory, hallelujah. Amen.